ప్రతి మనిషికి తన సొంత శరీరంపై అధికారం ఉంటుంది మామూలుగా మనుషులు రెండు రకాలు మొదటి రకం వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చినట్టే బతకడానికి ఎక్కువగా ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉంటారు రెండో రకం వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు బతకడం కుదరక తప్పదు కనుక ఏదో బ్రతికేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది మొదటి రకం గురించి వాళ్ళు బేసిక్గా తమకు నచ్చినట్టే బతుకుతారు రోజు మొత్తం తనకు నచ్చిన పనులే చేయడం నచ్చిన తిండే తినడం నచ్చినట్టే తయారవ్వడం అలా ఆనందంగా గడిపిస్తూ ఉంటారు ఈ ఆనందంలో ఒకటే గడ్డం ద బియర్డ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈస్ సందీప్ రుద్రాక్షల అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గడ్డం అనేది ఒక ఎమోషన్ నా గడ్డం నీకేం తట్టం అంటూ ఈరోజు మనం గడ్డం గురించి మాట్లాడుకుందాం గడ్డంతో చాలామంది ప్రేమలో ఉంటారు గడ్డం పెంచుకోవడం ఆ గడ్డాన్ని మేనేజ్ చేయడం వాళ్ళ జీవితాల్లో భాగంగా మార్చేసుకుంటూ ఉంటారు తమకు తాము గడ్డంతో ఉండటం అనేది చాలా కాన్ఫిడెంట్ని ఇస్తుంది అని చెప్తే విన్నాను నేను కూడా అనుభవించాను అలాంటి గడ్డాన్ని ఒక వర్గ సమాజం చులకనగా చూడటం గడ్డం ఉన్న వాళ్ళు జీవితంలో పైకి రారు అని తప్పుడు సంకేతాలు ఇవ్వడం వల్ల మరియు గడ్డానికి తమ తమ జీవితాల ఎదుగుదలకి ముడిపెట్టి గడ్డం శని అంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేయడం వల్ల మాలాంటి గడ్డాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి సూక్తి ముక్తావలి బోధించడం మొదలు పెడతారు ఈ పెద్దోళ్ళు అసలు ఈ పెద్దోళ్ళు ఉన్నారే పిల్లల్ని అస్సలు అర్థం చేసుకోరు ఇలా బోధించే వాళ్ళకి ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్పండి నా గడ్డం నా ఇష్టం ఏంటి నా గడ్డం నా ఇష్టం అని వీళ్ళంతా మన జీవితాల్లో మనం సక్సెస్ అయ్యి ఒక ఉన్నత స్థితిలో ఉండి ఉంటే మాత్రం ఇలాంటి సలహాలు ఇస్తారా ఎక్కువ ఆలోచించకండి ఎవరు ఎందుకంటే ఇక్కడ సక్సెస్ అనేది ప్రధాన భూమిక అయిపోయింది సక్సెస్ లేకపోతే మాత్రం మనకి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఇష్టాలు ఉంటాయి అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్దాం బియర్డ్ ఈజ్ మై బ్రాండ్ అలాగే ఇంకో విషయం ఉంది వీళ్ళంతా గొప్పవారిగా భావించి పూజలు చేసే ఋషులు అదే తపస్సంపనులు వీళ్ళు కూడా పెద్ద పెద్ద గడ్డాలతో ఉంటారు కదా ఎందుకు అలా ఉంటే మంచి జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అని అంటారు కదా అంటే మేమంతా జ్ఞానవంతుల్లా కనబడకూడదనా ఇప్పుడు మనం గడ్డం వల్ల ఐదు అంటే ఐదు లాభాలు తెలుసుకుందాం అందులో మొదటిది గడ్డం మనల్ని బాబు నుండి సారం చేస్తుంది అది ఎలా అంటారా సాధారణంగా మనం గడ్డంతో లేకపోతే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు బయట జనం మనం అలా పిలుస్తారు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఏ బాబు ఇదిగో ఓయ్ తమ్ముడు ఇలా చాలా పేర్లే ఉంటాయి అదే నువ్వు ఒక్కసారి మూతి నిండా గడ్డం పెంచుకొని రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఏం కావాలి సార్ అది సార్ ఇది సార్ అంటూ మన గౌరవాన్ని పెంచేస్తుంది గడ్డం ఇక రెండోది గడ్డం మనకి మాట్లాడే ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది అవును ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా గొడవ అవుతుంటే నీకు గడ్డం లేనప్పుడు నువ్వు చెప్పేది అస్సలు పట్టించుకోరు చిన్నపిల్లడు అని తీసిపడేస్తారు అదే నువ్వు గడ్డంతో ఉంటే నీకు తెలియని పెద్దరికం వస్తుంది అసలు నువ్వేం చెప్తున్నావో అందరూ వింటారు నీకు వాళ్ళతో మాట్లాడే ధైర్యం వస్తుంది ఇక మూడు నిరాశలోనూ గడ్డం నీకు తోడే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మన నిరాశలో ఉన్నప్పుడు మన నిరాశ ముఖంలో కనబడకుండా గడ్డం కవర్ చేస్తుంది దానివల్ల ఎవడూ మన దగ్గరికి వచ్చి ఉచిత సలహాలు ఇవ్వడు ఇప్పుడు నాలుగు నలుగురిలో మనకు ఒక ఐడెంటిటీని తెస్తుంది గడ్డం ఎలా అంటారా ఎప్పుడైనా మన గురించి చెప్పాలంటే ఆ గడ్డ అబ్బాయి అని మనల్ని ఎంతమందిలో ఉన్నా గుర్తుపెట్టే విధంగా ఉంటుంది దానివల్ల మనం తొందరగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవచ్చు అలా అవకాశాలు కూడా పొందవచ్చు చివరిగా ఐదు మనం పని పట్ల ఎంత కమిట్మెంట్తో ఉన్నామో తెలుస్తుంది ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మనం పని పట్ల ఎంత తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నామో మనం మన గడ్డం యొక్క ఆర్ద్రతను చూస్తే చెప్పేయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజమౌళి గారు బాహుబలి సినిమా తీసేటప్పుడు అతని ముఖాన్ని చూడగానే మనం ఆ గడ్డంలో ఉన్న ఆర్ద్రతను చూసి తను ఎంత కష్టపడుతున్నాడో అన్నది మనకి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఇక ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే గడ్డం అనేది కేవలం మన శరీరంలో కళ్ళు ముక్కు చెవులు ఇలా ఇతర ఇతర అవయవాల్లోనే అది కూడా ఒకటి దానివల్ల ఎటువంటి శని రాదు అలాగే ఎటువంటి జ్ఞానము రాదు కానీ మన శరీర అవయవాలను మనం ప్రేమించుకోవడం అనేది ఎంత సహజం మన గడ్డాన్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అనేది కూడా అంతే సహజం అలాగే మా గడ్డాన్ని మేమంతా ప్రేమిస్తున్నాం మా గడ్డం మా ఇష్టం మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రైటర్ సందీప్